Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Shuchita Verma and today we are going to discuss about how to construct a phylogenetic tree using cluster level. So in our last video, we have discussed about how to read the results that are being generated by cluster W. So, we have first learned about what is the score, what is the sequence of accession numbers, what is the score, what is the base per length, and 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 then what is the alignment, what is the gaps generated, what is the alignment, what is the alignment, what is the alignment, what is the alignment. Now, in this video, we will scroll to the lowest part of this result, so here we get cluster W dot D N D. Now here D N D is the dendrogram or the phylogenetic tree. This के लिए ये code दिया हुआ है जहाँ से हम इसे execute कर सकते हैं अपना phylogenetic tree जो है वो हम construct कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो different options जो हैं वो available हैं like fast tree, fast tree full, pi ml, pi ml bootstrap, rack ml, rack ml bootstrap. So as we know that bootstrap values are actually very very important. Factor, you know, in constructing the uh, phylogenetic tree, and to find out that whether our result is authentic or not, how much accurate it is. So for that, we'll select the pi ml bootstrap from here, and then we click on the execute button. Right? So, जैसे ही आप यहाँ पे इस को क्लिक करते हो execute button को, it will take you know a little bit of time, and then your phylogenetic tree is being generated, and then finally you can you know save it in a uh, given format, right? So before moving on to the actual phylogenetic tree, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे discuss करना चाहती हूँ कि जो हमारा phylogenetic tree होता है, उसको हमारे जो blast के results होते हैं, उसके लिए accuracy check करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है construct करना। blast में क्या होता है कि blast में आपके पास supposedly we have these you know five different sequences, तो हमारे पास क्लास ऑफ सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट आ जाता है उसकी सिमिलरिटी आ जाती है और उसमें जो हमें परसेंट आइडेंटिटी बताते हैं वो इस तरीके से बताते हैं लाइक 98 परसेंट फर्स्ट सीक्वेंस की देन उससे कम सपोजेबली 97 परसेंट दूसरे सीक्वेंस की लाइक सपोजेबली सीक्वेंस थ्री की हो गई 96 परसेंट like that. So, it is decreasing order, which is the similarity of the similarity. But here, when we construct the phylogenetic tree, then we have to know that how your relative relationship is with them. Number two, because the phylogenetic tree will also tell them about their ancestors. That is also the information. Number three is that those results that tell us about the phylogenetic tree that are very accurate, they are very very accurate, then blast as well. तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ये हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट होता है, राइट? तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास ब्लास्ट के कुछ रिजल्ट्स आए हैं और हम उनको चेक करना चाहते हैं कि कितने एक्यूरेट हैं, तो उसके लिए हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये ट्री हमें बता देगा कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। So as soon as we click on this execute button, then we will get a page like this. इस तरीके से हमारे पास एक page display होगा. You can see from here. ये, this is our tree, right? So this is the result page, right? तो ये जो है phylogenetic analysis pipeline by ETE3. This is a sub tool of Cluster W. ठीक है? इसी से हमें ये जो है हमारा phylogenetic tree जो है वो generate होके मिलता है. It takes a little, very little time to actually display your phylogenetic tree, right? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. So now ये इसके बाद हमारे पास आता है method. Method क्या है? Method वही है जो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे इस URL पे हम गए थे और यहाँ से हमने cluster W पे जो तरीके से execute किया था ये वही method दिया हुआ है. Then these are our result files. If you want to download them, then you can download it and save it in your PC, right? So here we have our output files and our input files. Next is the phylogram, which is the main phylogenetic tree, which we are talking about. So this is how we have our phylogenetic tree. This is our phylogenetic tree. This is our phylogram, as you can see here. Right? So what is here? 1, 2, 3, 4 and 5. These are our five sequences. These are the sequences that we have initially in cluster W. 
फॉर्मेट लेके अपना पेस्ट किया था और फिर एग्जीक्यूट किया था है ना ये सीक्वेंस हमने पहले अपने सीक्वेंस के साथ ब्लास्ट कराए थे फिर वहां से ब्लास्ट के रिजल्ट पेज से हमने ये सीक्वेंस लिए उसकी फाइल ली फास्ट ए फॉर्मेट में फिर उसी फॉर्मेट को हमने कहा क्लस्टर डब्ल्यू का जो होम पेज था वहां पे जाके पेस्ट किया और उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स पे आ गए ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखें जिसका अलाइनमेंट हम अभी पढ़ रहे थे जिसका हमने लास्ट वीडियो में अलाइनमेंट किया था ये दीज आर दी सीक्वेंस राइट तो ये वाले ये पूरे सीक्वेंस है तो ये इस तरीके से हमारे पास फाइलोग्राम जो है वो जेनरेट हो गया है अब इसको हम बात करेंगे कि हम इसको रीड कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बूथ स्ट्रैप वैल्यूज तो ये क्या होती है जीरो से लेके 500 तक जो है कि हमारी बूथ स्ट्रैप वैल्यूज है ठीक है तो इतनी बारी ये जो है ये उसको चेक करता है कि कितनी सिमिलैरिटी है या नहीं है अब आप यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है विदाउट ब्रांच लेंथ ठीक है तो ये इस तरीके से हमारा ये जेनेट है अगर मैं इसको अनचेक कर दू ठीक है तो मैंने यहाँ पे विदाउट ब्रांच लेंथ को सिलेक्ट कर लिया तो ये आ गया मेरे पास नाउ अगर मैं नहीं चाहती कि ये ये जो ब्रांच लेंथ इसको हम ब्रांच या ब्रांच लेंथ बोलते हैं राइट फिर क्या है यहाँ पे कुछ लेबल्स हैं सो इफ आई डोंट वांट दीज लेबल्स एंड आई एम गोइंग टू यू नो चेक दिस बॉक्स एंड सी देर आर नो ब्रांच लेंथ लेबल्स राइट सो नाउ आई एम गोइंग टू अन चेक अगेन एंड लुक सो नाउ आई डोंट वॉन्ट लीव लेबल्स दीज आर दी लीव ये क्या है ये हमारा रूट है देन ये हमारी ब्रांच है या ब्रांच लेंथ है और ये जो है ये दिस दिस इज अवर लीव तो इफ आई डोंट वॉन्ट दीज लीव लेबल्स एंड आई एम गोइंग टू चेक ऑन दिस बॉक्स एंड सी यहाँ से लेबल्स चले गए इफ आई अनचेक देन ये लेबल्स वापस आ गए नाउ देर आर सम टिक्स एज वेल इफ आई डोंट वॉन्ट टिक्स सी नाउ दीज टिक्स एम गॉन एंड आई एल अनचेक राइट तो इस तरीके से जैसा भी यू नो फाइलोजेनेटिक ट्री जिस भी फॉर्म में हम चाहते हैं जनरेट करना उस तरीके से हम अपनी उस फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं हम चाहते हैं इसको जब सेव करना चाहते हैं तो वी कैन सेव इन एनी ऑफ दीज फॉर्मेट्स अवेलेबल हम डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको फिर अपना सेव कर सकते हैं अब इसको हम जब रीड करते हैं तो दिस इज द रूट यानी कि यहाँ से इसके एंसेस्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे जाके ये आगे जो है वो अपना जो सीक्वेंस है हमारा यहाँ आ रहा है ठीक है तो ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है ये क्योंकि बिल्कुल अलग है सबसे पहले यहाँ पे आके ब्रांच आ रही है तो यहाँ पे ये इसकी रिजेंबल्स इतनी नहीं है ये सबसे तरीके से डिफरेंट होके आ रहा है अब आप यहाँ देखोगे तो इसमें यहाँ पे हंड्रेड परसेंट ये जो सिमिलैरिटी है वो शो कर रहा है देन इसके टू क्लैड्स हैं एक ही वाला क्लैड है एक ही वाला क्लैड है फिर यहाँ पे आप देखो इसकी फूड स्ट्रैप वैल्यू लिखी है यहाँ पे 63 परसेंट सिमिलैरिटी है यहाँ पे 70 परसेंट सिमिलैरिटी है तो इन दोनों सीक्वेंस ये दोनों सीक्वेंस सबसे ज्यादा आपस में एक दूसरे के क्लोज है और यहाँ पे ये वाले दोनों सीक्वेंस सबसे ज्यादा आपस में क्लोज है ठीक है लेकिन जो ये है ये डिस्टेंट हो गया ये क्लोज नहीं है उतना तो इस तरीके से हम क्या करते हैं हम अपना जो पैलोजेनेट ट्री है वो रीड करते हैं और इन्हीं वैल्यूज को हम देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यूज जो है वो हमारे जो ब्लास्ट में परसेंट आइडेंटिटी आई थी क्या उससे कोरलेट कर रही है उससे कितना पास है जितना ज्यादा पास होगा उतना ही हमारा जो ब्लास्ट का रिजल्ट है वो एक्यूरेट होगा एक और सजेशन है कि ये वाला जो फाइलोजेनेटिक ट्री हमने यहाँ पे यू नो डिड्यूस किया है ये फाइलोजेनेटिक ट्री हम अपनी लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं अपने हम अपने एस्टिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं बट अगर हम रिसर्च पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो यूजली हम मेगा जो एक सॉफ्टवेयर होता है उससे जो हम है वो फाइलोजेनेटिक ट्री जो बनाते हैं वो ज्यादा प्रेजेंटेबल होता है ज्यादा एक्यूरेट होता है राइट सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट हाउ टू रीड एंड हाउ टू डाउनलोड डाउनलोड करने के लिए यू कैन यूज एनी ऑफ दिस फॉर्मेट इनमें से जो भी फॉर्मेट आपको सही लगता है चाहिए आपके यू नो प्रोजेक्ट के लिए आपके अपने लर्निंग के लिए उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं right so just if you have any query then leave a comment in the comment section and i hope you guys have learned the video tutorial nicely right happy learning do don't forget to share this with your friends right okay